ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു അത്താഴമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് രാത്രിയത്തെ ഫുഡ് അപ്പോ ഇത് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളച്ചോറ് ഇക്കാന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കുത്തരിച്ചോറായിരിക്കും ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുത്തരിച്ചോറുമായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു നാള് കഴിച്ചു കഴിച്ച് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ട് ചോറും കുഴപ്പമില്ലാണ്ടായി അപ്പോ എന്റെ വീട്ടില് അന്ന് എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അനിയത്തിമാരും ഇക്കായും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡിന്നർ ആയിരുന്നു അന്നത്തത് ഇക്കാക്കാണെങ്കിൽ മീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചെമ്മീനാണ് പിന്നെ കക്ക കൂന്തൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും കക്കായും ചെമ്മീനും വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് അന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാത്തിന്റെയും റെസിപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിന്റെ താഴ്ത്ത് കുറെ പേർക്ക് ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാവേ ഗഫു സുമി സെയ്നു മനാഫ് ഷിൻഡു അനസ് മിന്നു എം എ വി ശങ്കരി പ്രേം അമ്മദ് മമ്മദ് സുനിൽ ബെനറ്റ് ബിസ്മിത ആസിഫ് ഖദീജ ഇത്രയും പേർക്കൊരു ഹായ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടു പേര് സ്പെഷ്യൽ ഹായ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഷാമില ഷബീറാണ് പിന്നെ എന്റെ നാട്ടുകാരി കൂടിയായ ഷെറീന ഷമീർ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഹായ് പറയാണ് കേട്ടോ എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല കമന്റ്സ് വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനും അനിയത്തിമാരൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കക്കയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കക്കയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ അഴുക്കുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ഞെക്കി ഞെക്കി എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വലിയ കക്കയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞെക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഉമ്മിയുടെ ബൂസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഉമ്മി ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ പാലിൽ ബൂസ്റ്റ് ഒക്കെ കലക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ചെമ്മീനാണ് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ എളുപ്പമാണല്ലോ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേഗം തന്നെ അത് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീനായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ തലയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റി തലയോട് കൂടിയിട്ട് ചെമ്മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാ അപ്പൊ ഇത് തലയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തലയ്ക്കുള്ളിലായിട്ടൊരു നാര് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ഒരു പൂവൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അതങ്ങ് വലിച്ചു മാറ്റി കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കറുപ്പ് നാരുണ്ട് അതും എടുത്ത് കളയണം അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് മെഴുക്ക് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബീട്രൂട്ടിനോട് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല എല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞൊരു പരുവത്തിലായിരിക്കും ഇരിക്കാറ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബീട്രൂട്ടാണ് തോരനാണെങ്കിലും അതെ മെഴുക്കുവറ്റിക്കാണെങ്കിലും അതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം തോരന് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കി എടുക്കും മെഴുക്കുവറ്റിക്കാവുമ്പോൾ ഒരു ഈ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ കക്കായും ചെമ്മീനും ഒക്കെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനിടക്ക് ഇളയ അനിയത്തി രണ്ടുപേർക്കും മുട്ടയൊക്കെ പൊരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനിയത്തിയുടെ മോനും ഹാദുവാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും എന്താ മുട്ട പൊരിച്ചത് കൊണ്ട് ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ വറുത്തരച്ച് വെക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ചെമ്മീൻ തീയൽ വെക്കില്ലേ ചേനയും പടവലങ്ങയും മുരിങ്ങക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് വറുത്തരച്ച് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോ വെറുതെ ചെമ്മീൻ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കക്ക എടുത്ത് മാറ്റാണ് കുറച്ച് തോരൻ വെക്കാം ബാക്കി പൊരിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ തോരൻ വെക്കാനുള്ളത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടുപ്പയ
അതുപോലെ പെരിഞ്ചീരകം ചെറിയുള്ളി ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു വറുത്തരച്ച കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെമ്മീനാണെന്ന് മാത്രം അന്ന് ഞാൻ കരിമീൻ കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വറുത്തരച്ച കറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ആ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതൊന്ന് മസാല വരട്ടി വെക്കാം അപ്പോ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും പൊടിച്ചത് ഞാനൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടോ പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കക്ക കൂടി ഒന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കാം ഇത് തേങ്ങാ കൊത്തിട്ട് ഉലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കക്ക ഒന്ന് മസാല വരട്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞളും പെരട്ടുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മസാല വരട്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന നേരത്താണ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പെരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ കക്ക കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇടഞ്ഞിടഞ്ഞ് വേണം ഇത് കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോഴും ഒത്തിരി മണ്ണ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ചരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് മണ്ണ് കടിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ദാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൊരിക്കാനുള്ള ചെമ്മീൻ മാറ്റി വെച്ചു കക്ക മാറ്റി വെച്ചു വറുത്തരച്ച കറിക്കുള്ള അരപ്പ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തോരൻ ദാ റെഡി ആയി അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ തോരൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ അനിയത്തിമാർ രണ്ടും കൂടെ അകത്ത് നല്ല പണിയിലാട്ടോ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണമാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഡ്രസ്സുകൾ ഒതുക്കോ പിറക്കോ ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ജോലിയായിരുന്നു പിന്നെ അടുക്കള പിന്നെ എപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുമാരൊന്നും അടുക്കളയിലോട്ട് അധികം അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല നേരെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളായിരുന്നു ബീറ്റ്റൂട്ട് മെഴുക്കുവെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബോളയും കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വറുത്തരപ്പിനുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ആറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കറിയും കൂടെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടിലും ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്കുവട്ടിയാണ് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എടുക്കും അത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ ബീട്രൂട്ടും മെഴുക്കുവട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചതും കക്ക പൊരിച്ചതും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബീട്രൂട്ട് മെഴുക്കുവട്ടി ഒന്നും അധികം ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പച്ചക്കറിയും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് വറുത്തരച്ച കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ കറിവേപ്പില ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര സവാള എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം
ചേനയോ മുരിങ്ങക്കയോ നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് വേവിക്കണം വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരപ്പൊഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോ അത് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീൻ തീയൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാ കേട്ടോ നമ്മള് ആ ചേനയ്ക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ചെമ്മീനും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീനും കൂടെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇക്കാക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മളിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ ചെമ്മീൻ മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഉപ്പും മഞ്ഞളും പറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെമ്മീൻ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലാക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി അങ്ങ് എടുത്തത് അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു സബോള അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എണ്ണയെന്ന് കോരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഇതിന്റെ ചെമ്മീന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കക്കായും കൂടെ ഒന്ന് ഉലർത്തിയെടുക്കാം ഇത് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടുള്ള ഉലർത്താണ് കേട്ടോ ഈ കക്കയിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒരിത്തിരി എണ്ണയുടെ കുറവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരിത്തിരി കൂടെ എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കാഭാഗം വേവാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിന്റെ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കക്കയിറച്ചി ഉലർത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ കറികളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കക്ക തോരനുണ്ട് കക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ട് ചെമ്മീൻ കറി ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചത് ബീട്രൂട്ട് മെഴുക്കുവരട്ടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ള അത്താഴമായിരുന്നു അന്നത്തത് അപ്പോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്